करेंगे फिर जो है साइकोथेरापी है इसके बारे में बात करेंगे बिहेवियरल थेरापी कौन सी है उसके बारे में कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी बिहेवियरल थेरापी है इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरापी है सपोर्टिव थेरापी इंटरपर्सनल थेरापी साइकोसोशल इंटरवेंशंस ये जो कॉमन साइकोसोशल इंटरवेंशंस है इसको मजीद एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे करना है किस तरह करना है क्या क्या मेथडोलॉजीज हैं इन्वॉल्व हैं जो डिप्रेशन में उसको कंट्रोल करना है तो इस वीडियो को आप पूरी वॉच करें और सब्सक्राइब माय चैनल और इसको सब्सक्राइब करें और फर्दर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन प्रीवियस जो है पास हो चुके हैं उनके बारे में आपने क्वेश्चन करना है और इसको आपने गौर से देखना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन साइकोसोशल इंटरवेंशन फॉर डिप्रेशन कौन कौन से एक इंटरवेंशन है प्रेफर्ड टेक्निक्स कौन सी है साइकोथेरापी में कोगनेटिव बिहेवियरल थेरापी है इंटरपर्सनल थेरापी प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरापी स्पोर्टिव थेरापी साइकोसोशल इंटरवेंशन में क्या है जिसमें एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेज आर देयर बियरमेंट ग्रुप्स हैं इसके बाद बियरमेंट के हैं फैमिली काउंसलिंग पार्टिसिपेशन इन सोशल इवेंट्स साइको एजुकेशन सेलिब्रेट पास्ट एंड प्रेजेंट पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स यानी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के जो इवेंट्स हैं उसको सोचा जाए नेगेटिव थाट्स को खत्म करना है नेगेटिव थाट्स को खत्म करना है पॉजिटिव थाट्स की तरफ लेके तो ये थेरापी कॉमनली अप्लाई इंप्लाइड फॉर दी डिप्रेशन पेशेंट्स और भी ये ये नहीं कि सिर्फ डिप्रेशन के लिए एंगजाइटी के लिए मैनिया के लिए फोबियाज के लिए और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट में ये इन्वॉल्व है तो साइको सोशल जो इंटरवेंशन है डिप्रेशन के अलावा भी बहुत सारे डिजीजेज में इन्वॉल्व हो सकती है उसमें भी ये शेयर कर सकती है वर्क कर सकती है साइकोथेरापिस्ट का जो क्लिनिक है वो किस तरह का होना चाहिए उसकी लुक कैसे होगी और डिस्कशन कैसे होगी जो पेशेंट के दरमियान उसका थोड़ा सा ओवरव्यू व्यू यहाँ पर स्केच दिखाया गया है साइकोथेरापी इज ऑफ एन कॉल टॉक थेरापी यानी समझाना है किसी तरीके से मेंटल के जरिए उसको बताना है लॉजिकली बताना है कि ये कैसे होगा किस तरह होगा कैसे कंट्रोल होगा बिकॉज इट इन्वॉल्व एन इंडिविजुअल एंड साइकोथेरापिस्ट सिटिंग इन ए रूल टूगेदर टॉकिंग बट इट इज सो मच मोर देन दैट ये उससे भी ज्यादा एडवांस लेवल पे भी लिया जा सकता है कंप्यूटर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है बहुत सारी और चीजें जो है गेम्स है या अदर इंटरवेंशन है एप्लीकेशन है उसमें आ सकती है टेलीमेडिसिन भी हो सकती है इसके अलावा साइकोथेरापी जो है बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे साइकोथेरापी सबसे पहले बात करेंगे बिहेवियरल थेरापी सबसे पहले इसका पॉइंट है साइकोथेरापी में आता है बिहेवियरल थेरापी इज ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्निक्स यूज टू चेंज मॉल अडेप्टिव बिहेवियर्स कि अगर अडेप्ट मॉल का मतलब है प्रॉब्लम आ जाना डिसफंक्शन हो जाना बिहेवियर के अंदर कोई डिसफंक्शन हो चुका है माल अडेप्टिव हो चुका है बराबर अडेप्टेशन सही नहीं कर रहा तो उसको सेट करना उसकी टेक्निक को हम बिहेवियरल थेरापी कहते हैं बिहेवियर से लफ्ज ये निकला है बिहेवियरल थेरापी द गोल इज टू री एनफोर्स डिजायरेबल बिहेवियर के री एनफोर्स करना बिहेवियर जो हमारे डिजायरेबल है हमारे लिए सोशल लाइफ में जरूरी है इंपॉर्टेंट है उनको एनहांस करना री एनफोर्स करना और एलिमिनेट अनवॉन्टेड वन जो अनवॉन्टेड उनके अंदर थाट्स हैं डिजायर हैं बिहेवियर हैं उसको खत्म करना तो दिस इज दी मेन एम ऑफ दी बिहेवियरल थेरापी बिहेवियरल थेरापी इज रूटेड इन प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म के ऊपर से रूट निकला है ये एडवांट जो थॉट के ऊपर स्कूल ऑफ थॉट फोकस्ड ऑन आइडिया दैट वी लर्न फ्रॉम एन एनवायरमेंट यानी अवर एनवायरमेंट से हम सीखते हैं साफ जरा वालदे को जैसे बच्चे देख के सीखते हैं इन्वायरमेंट से टीचरों को देख के ये बच्चे सीखते हैं और एक इन्वायरमेंट में देख के सीखते हैं तो ये बिहेवियर जो है उसको समझाना चाहिए बताना चाहिए पेशेंट को ताकि उसके बिहेवियर एटीट्यूड सही हो इन्वायरमेंट के साथ सही हो घर के साथ फैमिली के साथ सही हो और मैरिटल स्टेटस के साथ सही हो यानी जहां पे मैरिज है वेडिंग है तो उसमें एडवर्ड थॉर्न डाइक वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू रेफर टू आइडिया ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर उसने ये आइडिया दिया था बिहेवियर थेरापी का उससे ये स्टार्ट हुई है सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थेरापी है कोगनेटिव बिहेवियर थेरापी सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला वर्ड है वन ऑफ दी मोस्ट रिगोरसली 
tested psychosocial treatments for depression across life span life span tak isko continue kiya ja sakta hai very simple very common method hai jisme talk therapy hai basically batana hota hai ki apne cognition ko apne brain ki jo thinkings hain feelings hain behavior hain usko kaise aap control kar sakte hain apne haath mein la sakte hain koi aisa to nahi hai ki hamara haath khud automatically apne aap ko marna shuru kar deta hai to is tarah ye ab nahi hota ye conditions hum khud adapt karte hain खुद तो उसको अगर एडजस्ट किया जाए तो ये काफी हद तक इम्प्रूव हो सकती है डिजीज खासतौर पर डिप्रेशन और मल्टीपल अदर डिजीज एंगजाइटी इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर है और मैनिया है तो मल्टीपल अदर डिजीज इसमें वन ऑफ द मोस्ट रिग्रेस है स्पेसिफिकली डिप्रेशन रिजल्ट फ्रॉम ए ट्राई एड ऑफ नेगेटिव व्यूज ट्राई एड ऑफ नेगेटिव व्यूज से होता है बेसिकली लाइक ऑलरेडी बता चुका हूँ सबसे पहले वन सेल्फ व्यूज अबाउट वन सेल्फ कि मैं क्या हूँ कहाँ पे हूँ क्या करता हूँ क्या करती हूँ इसके बाद वन फ्यूचर आगे मेरा फ्यूचर क्या है किस तरह है एंड दी वर्ल्ड इन्वायरमेंट क्या है इन तीनों को समझना चाहिए ट्राई एड लाइक मैंने प्रीवियस फिगर में पिछले वीडियो में भी बताया था कि थाट्स फीलिंग्स और बिहेवियर जो तीन ट्राई एड है उनमें नेगेटिव व्यूज नहीं होने चाहिए उसको हमें इम्प्रूव करना है पेशेंट के लिए इम्प्रूव करना है प्रॉपरली इसको समझना Thus, this structure treatment actively engages older adults, यानि older people हैं, young adults हैं, या children हैं, उनके ऊपर ये apply किया जा सकता है. Identify and modify or restructure their mal adaptive cognition, जो disorder है, जिसमें dysfunction है, mal adaptive cognition है, while also incorporating behavioral components इसमें डालेंगे, namely behavioral activation करेंगे, behavior को activate करेंगे. Number two. रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करवाएंगे मेडिटेशन वगैरह करवाएंगे रिलैक्सेशन ट्रेनिंग एंड स्किल रिहर्सल करवाएंगे कि इसको करके आप देखें कैसे कर सकती हैं तो कंटिन्यूस किसी में बिजी रखना उसको काम में तो उससे हम जो कोगनेटिव बिहेवियर थेरापी बढ़ा सकते हैं उसका लेवल इंक्रीज कर सकते हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट में भी रिलेटिवली ब्रीफ एंड ड्यूरेशन हो सकती है रेंजिंग फ्रॉम ट्वेल्व टू सिक्सटीन सेशन बारह से सोलह सेशन कम अज कम लगते हैं कौन से और जो डिजीजेज है वो फायदा उठा सकती है लेकिन मैंने जैसे आपको बताया एंगजाइटी है ये फायदा उठा सकती है कोगनेटिव बिहेवियर थ्रापी के जरिए डिप्रेशन जो है ये भी कर सकता है जैसे कि हम डिप्रेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पैनिक अटैक्स जो हैं डर खौफ जैसे कि कोरोना वायरस का खौफ है इस तरह की जो चीजें हैं पैनिक क्रिएट कर देते हैं उनसे कैसे बचाया जा सकता है एडिक्शन है अगर कोई मेडिसिन कंटिन्यूसली जैसे नींद की दवाएं हैं कंटिन्यूसली खा रहे हैं या कोई और सी एन स्टिमुलेंट कंटिन्यूसली खा रहे हैं उस एडिक्शन से कैसे रोका जा सकता है ये भी कॉम्पिटिव बिहेवियर थ्रापी जो है बिहेवियर थ्रापी है ये इसको चेंज कर सकते हैं खासतौर पे एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग है कंटिन्यूस लेकर बंदा वो कर रहा है तो उसको रोका जा सकता है इसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर को कंट्रोल किया जा सकता है एंगर को कंट्रोल किया जा सकता है फोबियाज है डर है खौफ है तो उसको भी खत्म किया जा सकता है फोबियाज है तो लिहाजा इन चीजों को ये सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है थ्रापी नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड नंबर पे है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रापी प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रापी के क्या बेनिफिट है यानी कोई भी डॉक्टर है पेशेंट को गाइड करेगा पेशेंट को गाइड करेगा समझाएगा कि किस तरह आपने बिहेव करना है किस तरह आपने एटीट्यूड करना है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है दिस इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रापी बेनिफिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रापी में खासतौर पे आपने यस करना है ओके okay करना है कि आई कैन डू दिस वन और एबिलिटी टू मेक इफेक्टिव डिसीजन लेने की पावर को इनहांस करना है फिर कॉन्फिडेंस दैट यू कैन हैंडल प्रॉब्लम को कर सकते हैं वो पावर आनी चाहिए दिमाग में इसके बाद हैविंग ए टूल बॉक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए फॉरली थिंकिंग हम कैसे इसको हल कर सकते हैं कैसे इसको बचाया जा सकता है कोई भी ऐसा इश्यू आ, आ जाता है तो उसका फौरी हल उनके जहन में हो इसके बाद सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप वन स्टेप टू ये लिखें जी ये पॉइंट है उनको नोट करें और ये इसका हल है प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया इसके बाद एबिलिटी टू आइडेंटिफाई स्ट्रेसेस स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी ऐसे स्ट्रेसेस हैं या ऐसे एनवायरनमेंट है जिनकी वजह से ये ट्रिकर्स जो हो रहे हैं इस पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए 
तो लिहाजा जो इनपुट आ रही है उसको देखना होगा कि कहां से इन्वायरमेंट से इनपुट आ रही है ट्रिगर्स कौन कौन से हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिप्रेशन की तरफ लेके आ रहे हैं उसको प्रॉपरली देखेंगे तो फिर मसला हल होगा इसके बाद स्पोर्टअप थेरापी है अगर कोई ऐसा पेशेंट है मतलब मल्टीपल डिजीज ऑफ द ब्रेन आर देयर यानी जैसे कि मेंटल इलनेस की बात की है उसमें स्पोर्टअप थेरापी का बहुत बड़ा रोल है डिप्रेशन में भी बहुत बड़ा रोल है यानी एक ग्रुपिंग में इसको लेके आना स्पोर्ट करना किसी भी पेशेंट में कोई प्रॉब्लम है कोई हेजिटेशन है कोई ऐसे एंजरी हुई है कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कोई मिसहैप हुआ है तो उसको मिलजुल के हल करना सोशल लाइफ में उसको लेके चलना तो इसको स्पोर्टअप थेरापी कहते हैं फैमिली थेरापी कहते हैं तो ये सपोर्ट कर सकते हैं फैमिली इन्वायरमेंट जो नेबर्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं रिलेटिव कर सकते हैं और उसको बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं इंटरपर्सनल थेरापी है इंटरपर्सनल थेरापी आईपीटी से कहा जाता है इज ए शॉर्ट टर्म फॉर्म ऑफ साइकोथेरापी की एक शॉर्ट फॉर्म है यूजली ट्वेल्व टू सिक्सटीन सेशन इसके भी लगाए जाते हैं दैट इज यूज टू ट्रीट डिप्रेशन इन अदर कंडीशन में भी इसको इम्प्रूव देखा गया है इम्प्रूव करते हैं ये डिफरेंट डिजीजेस को एज इट्स नेम सजेस्ट IPTs focuses on your interpersonal relationships को देखा जाता है एंड सोशल इंटरेक्शन कितना है कि लोगों के साथ क्या आपका ताल्लुक है ताल्लुक है किस तरह बिहेवियर है किस तरह थाट है किस तरह थिंकिंग है एटीट्यूड है तो लिहाजा उनके साथ बढ़ाया जाता है ताकि उसको निकले एक माहौल से घर में डिप्रेस न रहे मूव करें इंटरपर्सनल थेरापी को बढ़ाए एक्टिविटी को बढ़ाए बात करने की सलाहियत को बढ़ाए कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाए और वर्किंग को इनहांस करें जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाएं। दिस इंक्लूड्स हाउ मच स्पोर्ट यू हैव फ्रॉम अदर्स एंड द इंपैक्ट दीज रिलेशनशिप्स हैव ऑन योर मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या है उनकी कितनी स्पोर्ट है तो ये अगर प्रॉपर स्पोर्ट करेंगे तो ये थेरापी इंप्रूव हो जाएगी बेहतर हो जाएगी अच्छी हो जाएगी और रिमिशन इसका बेहतर होगा इसके बाद साइको सोशल इंटरवेंशन अगर हम बात करें साइको एजुकेशन है ये दी जा सकती है पेशेंट को कोगुलेटिव एंड बिहेवियरल स्ट्रेटेजीज यहाँ पे बताई जा सकती हैं सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जा सकती है सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जा सकती है स्लीप हाइजीन की जा सकती है हाइजीनिक कंडीशन को इम्प्रूव करवाया जा सकता है अगर डिप्रेशन के साथ साथ स्लीप डिसऑर्डर भी है तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है इंटरपर्सनल साइकोथेरापी करवाई जा सकती है इसके बाद ग्रुप थेरापी है यानी फैमिली थेरापी है रिहेबिलिटेशन करवाया जा सकता है अगर कोई स्पेसिफिक मिस एप हुआ है रिहेबिलिटेशन हुई है या एंजरी हुई है और मेडिटेशन हैं कुछ टेक्निक्स हैं जिससे इंप्रूव किया जा सकता है जस्ट फ्यू बेनिफिट ऑफ काउंसलिंग ये बेसिकली काउंसलिंग की तरफ है ये जो हम बात करें काउंसलिंग है टॉक थेरापी है सिर्फ काउंसलिंग से ये इंप्रूव हो सकते हैं 12 से 16 सेशन कुछ भी नहीं है एक पर्सन के लिए टाइम निकाल के उसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है तो यहाँ पे लेस एंग्जाइटी कम हो जाएगी इसका फायदा क्या होगा आप देखें काउंसलिंग से क्या फायदा होगा एंग्जाइटी कम हो जाएगी नंबर वन नंबर टू ग्रेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा बेटर रिलेशनशिप्स हो जाएंगे लोगों के साथ फैमिली के साथ घर के साथ रीगेनिंग इमोशनल बैलेंस को दोबारा रीगेन करना हो जाती है इंक्रीज असल्टवनेस इंसल्टवनेस को बढ़ा देती है स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है स्ट्रेस कम हो जाता है एबिलिटी टू सेट बाउंड्रीज हो जाती है कि ये काम मैंने करना ये नहीं करना इस तरह की आदत बन जाती है टाइम पे सोना किस तरह करना बाउंड्रीज बन जाती है ड्रामा रिजोल्यूशन है ड्रामा को कैसे हमें खत्म करना है किल करना है स्टॉप करना तो ये भी एक माइंड में बेनिफिट आ जाता है थाट के अंदर और यहाँ पे मैंने इम्पेक्टफुल स्लीप हाइजेनिक प्रैक्टिस कैसे करवाई जा सकती चंद एक यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं इस्टेब्लिश ए नाइट टाइम रूटीन एक इस्टेब्लिश करना जरूरी है गेट अप एंड गो टू स्लीप एट द सेम टाइम कोशिश करनी चाहिए क्रिएट ए हेल्थी स्लीप इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए यानी शोर ना हो प्रॉब्लम ना हो डिस्टर्बेंस ना हो टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑवर इलेक्ट्रॉनिक्स को जो डिवाइस हैं उसको बंद करना चाहिए खासतौर तो पर मोबाइल की तरफ इंडिकेशन है टीवी की तरफ है डो नॉट डिस्टर्ब और इसको बंद कर देना चाहिए एन आर बिफोर बेड बेड से जाने से पहले एक घंटा पहले कम अज कम साढ़े दस ग्यारह बजे तक सो जाना चाहिए इसके बाद लिमिट कैफीन रात को जो ड्रिंकिंग है टी है या कोला ड्रिंक्स हैं या अदर थिंग्स हैं उसको अवॉइड करना चाहिए नींद नहीं करना चाहिए एक्सरसाइजेस जो हैं वो करनी चाहिए लाजमी हिस्सा है इसको करना चाहिए 30 मिनट डेली या 40 मिनट जितना टाइम होता है इसके बाद रिड्यूस स्ट्रेस को खत्म करना है मेडिटेशन के थ्रू इसके बाद अवॉइड लार्ज फैटी मील्स प्रायर टू स्लीपिंग क्योंकि जो फास्ट फूड है उसमें जो है फैटी मील्स होते हैं उसको कहा जाता है क्योंकि फैट्स इसमें ज्यादा होती है 
तो इसको रात के टाइम अवॉइड करना चाहिए जैसे चिप्स है या अदर फॉर्म है तो ये फास्ट फूड जो है कम से कम रात के टाइम अवॉइड करना चाहिए और स्लीपिंग से दो घंटे पहले ही खा लेना चाहिए उसके बाद सोना चाहिए इसके बाद ब्रियावमेंट इज ए पीरियड ऑफ मॉर्निंग और स्टेट ऑफ इंटेंस ग्रीफ होता है स्वेयर कंडीशन की ग्रीफ होता है उसको ब्रियावमेंट कहते हैं इसके बाद पार्टिसिपेशन इन सोशल इवेंट्स पार्टिसिपेशन इन सोशल इवेंट में उसको करना पॉजिटिव थाट्स की तरफ ले जाना नेगेटिव थाट्स को खत्म करना ये मेजर पॉइंट्स हैं इनकी तरफ इशारा करते हैं और ये फिनिश हो गया हमारा जो पार्ट है वीडियो का और इसके बारे में बोर्ड सेटर के बारे में सिक्योरिटी प्लेस ऑर्डर के बारे में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन गॉड ब्लेस यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स और वॉच वीडियो फुल और अल्लाह हाफिज थैंक यू अल्लाह हाफिज